நன்றியதுதி பாடு நம் இயேசுவை நவாலென்று பாடு பயப்பட வேண்டாம் விசுவாசிகளே புயல் நடுவே புனிதர்கள் பாதையாய் பாலமாய் புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளை ஜனவரி பன்னிரண்டு புனித பென்டிக் பிஸ்கோ இன்றைய புனிதர் அறிவோ நடந்து செல்வதற்கு மலர்பாதை இருக்கின்ற போது யாராவது முச்செடிகள் நிறைந்த பாதையில் நடப்பார்களா அரண்மனையில் ஆடம்பரமாக ஏகோபித்த வாழ்வு வாழ்வதற்கு இன்றைய புனிதருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அந்த ஆடம்பர வாழ்வை சுகபோக வாழ்வை விட்டொழித்து விட்டு திருப்பயணங்கள் பல மேற்கொள்கிறார் துன்பங்கள் பல சந்திக்கிறார் திருப்பயணத்தின் பொருட்டு அவர் சந்தித்த துன்பங்களை பொருட்படுத்தாமல் அவர் மேற்கொண்ட திருப்பயணங்கள் கணக்கில் அடங்காதவையாக இருக்கிறார் அதனால் திருச்சபை அவரை திருப்பயணங்களின் தந்தை என்று கொண்டாடுகிறது இதுபோன்று இன்றைய புனிதரிடம் கற்பதற்கு ஏராளமானவை இருக்கிறது வாருங்கள் இன்றைய புனிதரிடமிருந்து கற்போம் கடைபிடிப்போம் புனிதர்களின் பாதையில் வழி நடப்போம் இவர் ஓவியர்களின் பாதுகாவலர் திருப்பயணங்கள் வழியாக திருச்சபையில் தவிர்க்க முடியாத நபராக விளங்குகிறார் இரண்டு திருப்பயணங்கள் முடித்து வரும்போது அரியபரிய செல்வங்களை திரட்டி வந்தார் அரசரின் அனுமதி பற்றி துறவுமடம் எழுப்பினார் துறவுமடத்தில் பாடல் பாடுவதற்காக சிறப்பு பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்தார் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போ ஒன்று உயர் பதவி வட இங்கிலாந்தில் உள்ள நார்தம்பியாவில் உயர் குடிமகனாக பிறந்தவர் இளமை பருவத்தில் பெரிய பொறுப்புகளுக்கு சொந்தமானவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கிய அவரை அரசர் அமைச்சராக நியமித்தார் மிக பெரும் அதிகாரத்தை கொண்டிருந்தார் அரண்மனையின் அனைத்து விதமான ஆடம்பரமும் சொகுசும் அவரை தேடி வந்தன இரண்டு திருப்பயணம் அரண்மனையின் ஆடம்பரமான வாழ்வு கிடைத்தாலும் அவற்றில் தன்னை தொலைத்துவிட விரும்பாது திருப்பயணங்கள் பல மேற்கொண்டார் அதனால் திருப்பயணங்களின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் இவர் மேற்கொண்ட திருப்பயணங்கள் இவரது பெருமையையும் தேடலையும் பறைச்சாற்றுகின்றன மூன்று லட்சிய தேடல் மேற்கொண்ட ஒவ்வொரு திருப்பயணமும் லட்சியத்தோடு அமைந்தது திருப்பயணம் வழியாக பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகளை அறிந்து அவற்றின் சிறம் பம்சங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதனை தன்னுடைய வழிபாட்டில் அறிமுகப்படுத்தினார் இதன் வழியாக தன்னுடைய வழிபாடு ஒவ்வொன்றிலும் தனித்துவத்தை ஏற்படுத்தினார் நான்கு புதுமை சிற்பி முதன் முறையாக எருசலேம் நோக்கி திருப்பயணம் சென்ற போது எருசலேம் நகரின் வழிபாட்டு முறைகள் கொண்டாட்டங்கள் இவற்றால் மிகவும் கவரப்பட்டார் மன்னரின் அனுமதியுடன் அரண்மனையில் புதிய வழிபாட்டு முறையை அரண்மனையில் அரங்கேற்றினார் ஐந்து அறிவு பசி அடுத்த திருப்பயணத்தில் பிரான்ஸ் நாட்டின் வெரின்ஸ் தீவில் இறங்கி அங்குள்ள துறவு மடத்திற்கு வந்தார் அங்கு மேலும் துறவு மடத்தை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தார் ரோமை வழிபாட்டு பற்றிய தேடல் அங்கும் தொடர்ந்தது ஆறு தனித்திறன் இதனைத் தொடர்ந்து திருத்தந்தை விட்டாலியனை சந்தித்த போது அவர் அவரை இங்கிலாந்திற்கு அனுப்பினார் இங்கிலாந்து ஆயர் தியோட்டர் துறவு மடங்களை பற்றி புனித சேகரித்த தகவல்களை கண்டு வியந்தார் அங்குள்ள புனித பேதுரு புனித பவல் துறவு மடத்திற்கு அதிபராக்கினார் அவரை அப்பொறுப்புக்கு மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவர் என்று கருதினார் ஏழு இங்கிலாந்திற்கு திரும்ப வரும்போது புனித பொருட்கள் புத்தகங்கள் வரலாற்று ஆவணங்கள் விலை மதிப்பற்ற ஓவியங்களுடன் இங்கிலாந்து திரும்பினார் இந்த அருள் பொருட்களினால் திருச்சபைக்கு பெருமை சேர்த்தார் திருச்சபையின் பொக்கிஷத்தால் அகமகிழ்ந்தனர் மக்கள் எட்டு புது முயற்சி அரசரின் அனுமதியுடன் வேர்மத் என்ற இடத்தில் தமது முதல் துறவு மடத்தை புனித பேதுருவின் பெயரால் ஆரம்பித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து மேலும் இரண்டு துறவு மடங்களை வெவ்வேறு இடங்களில் ஆரம்பித்தார் ஒன்பது நேத்தியும் 
உத்தியும் புத்தம் புது முயற்சிகளால் இவர் நிறுவிய துறவு மடம் எப்போதும் துடிப்பாயிருந்தது திருப்பேராலயத்தின் பாடகரும் அதிபருமான தந்தை யோவானை அழைத்து தனது மாணவர்களுக்கு பாடல் கற்று கொடுக்கும்படி செய்தார் பத்து சாதனை மன்னர் இவர் உருவாக்கிய ஆலயமும் அவரது புகழுக்கு பாமாலை சூடுகின்றன இவர் எழுப்பிய ஆலயம் அழகிய வண்ண வேலைப்பாடு உடைய கண்ணாடிகளால் கற்களால் எழுதப்பட்டது ரோமை நகரத்து திருத்தலத்தின் மாதிரியை பின்பற்றி முதன் முதலில் ஆலயம் எழுப்பியவர் இவரே என்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் நாமும் புனித பெனடிக் புஸ்கோ போன்று புனித பூமிகளுக்கும் புதுமை பூமிகளுக்கும் திருப்பயணம் மேற்கொள்வோம் இரண்டு திருப்பயணத்தில் நமது மன்றாட்டுக்கள் தேவைகள் விண்ணப்பங்களோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் புதுமையாக சிந்திப்போம் மூன்று வழிபாட்டில் இயந்திர மனநிலையை தவிர்ப்போம் நான்கு புனித மன்னங்கள் வழியாக ஜெபிப்போம்